okay students so today we're gonna talk about evaporation and I really wish you all be are fine so in evaporation hum baat karenge ke what the hell evaporation is uh, I think so that's the easiest most topic you have ever worked on with lekin aaj main kuch aapko uski integrities batata hu aur usme batata hu ki andar kya chal raha hai aur kya involvements hai uh, students uh, definition to bahut easy hai it's just something like the liquid changes into vapors right liquid jo hai after applying some heat or energy it just changes into vapor you know vapor is vapor definitely a uh, molecule like gaseous form a liquid you had just something like a molecule which is being attached together in a in a, in a medium so what we just can say that if we just have this beaker and water inside it or if we just say that we have a big water bath and we have water inside it so what do you think where evaporation could occur more uh you know effectively and uh, uh what is evaporation in this case students evaporation or boiling point mein students bahut zyada aapas mein intermix karte hain concept ko yaad rakhiyega boiling point aur evaporation bahut alag alag terminologies hain aur dono mein bahut fark hai jaise for example evaporation kya hota hai ki ek molecule jo hai that escape from the from the water surface to the atmosphere so escape of molecules from surface of a liquid at any temperature specific nahi hai at any temperature yani kisi bhi temperature ke upar agar ek you know liquid molecule escape kar jata hai then it literally explains you uh, ke wo evaporation hui hai aur uh, isme ek bahut bada sentence hai aap students sab jante honge ke evaporation cause cooling evaporation cause cooling students ye hota hai ke we got some energy inside it agar ek molecule evaporate kar raha hai to iska matlab ye hai ke usne medium ko मीडियम से हीट लेकर चला गया है मीडियम से एनर्जी लेकर चला गया है और मीडियम सिस्टम में एनर्जी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली मीडियम और सिस्टम वट एवर यू थिंक वो टेम्परेचर uh, उसका लो हो जाएगा एंड वी जस्ट फील के वो कूलिंग हो रही है क्योंकि टेम्परेचर लो होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग सो एक तो ये चीज़ आपको सबको बतानी चाहिए और एक ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि वैपरेशन उस एरिया में ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा दिया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को स्केप करने के लिए यानी इस वाटर बाथ में और इस बीकर में ज़्यादा वैपरेशन वाटर बाथ में आपको नजर आएगी क्योंकि द इट जस्ट कंटेन अलाट मोर सरफेस एरिया दैन दैट ऑफ द बीकर सो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं राइट वी गॉट सम मॉलिक्यूल तो इनके दरमियान जो है वो आईएमएफ होती है ठीक है आईएमएफ एम एफ फॉर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वॉन्डरबल फोर्सेज एंड इन द केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो स्टूडेंट्स एवेपरेशन उस वक्त होती है जब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने मीडियम को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ हाई कैनेटिक एनर्जी यानी उसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी सरफेस को छोड़ देता है उसकी आईएमएफ जो है वो इतनी सस्टेनेबल uh, नहीं रहती कि वो उसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करके रखे इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्केप कर जाता है तो इस सेंस में भी आके आप कह सकते हैं कि देर इज समथिंग लाइक अवेपरेशन हैपनिंग वेन अ मॉलिक्यूल इज लिविंग द सर्फेस ऑफ अ ऑफ अ लिक्विड और सर्फेस ऑफ अ कंटेनर वट एवर यू थिंक सो आई रिल आई रिल यू विश यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस दैट जो अवेपरेशन है इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर राइट सो लेट मी टेल यू अ वेरी बिग न्यूज अवेपरेशन is directly proportional to temperature you have to remember this equation and uh, if if you want to understand it then you can just uh, 
just understand it by the seasons like uh, uh, जो गर्मियाँ हैं उसमें evaporation ज़्यादा होती है और uh, जो सर्दियां हैं उसमें एवेपरेशन कम होती है और इसके अगर आप सोच रहे हों कि सर गर्मियों में एवेपरेशन कम होती है जब अगस्त का महीना आ जाता है तो स्टूडेंट्स उसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि देर आर लॉट ऑफ वेपर्स इन द एटमोसफेयर जो आपके वेपर्स को यू नो बाहर आने नहीं देते हैं सो कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन द एटमोसफेयर आपके वेपर्स को एलिजिबल नहीं करते हैं कि आपके वेपर्स बॉडी से जा सकें सो दैट्स वे स्वेटिंग ज़्यादा होती है सो यू कैन नॉट से कि एवेपरेशन उस वक्त नहीं हो रही होती लेकिन देर इज समथिंग फिनमिना करिंग ऑल द टाइम लेकिन अब बट स्मॉलर इन द मंथ वेयर मॉइस्चर इज देयर ह्यूमिडिटी इज देयर लेकिन जब खुश्क सीजन होता है तो उसमें देर इज बॉन्डल ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द सर्फेस ऑफ यू बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ द अर्थ सर्फेस और इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गोइंग आउट इन द एटमोसफेयर एंड द फिनमिना ऑफ एवेपरेशन इज आकरिंग सो आई होप यू यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट कैनेटिक एनर्जी इज बिग बिग ऑन द अपर साइड इट्स बिट लो ऑन द लोअर साइड सो दैट्स वाई एवेपरेशन इज बींग जस्ट हैपनिंग फ्राम द टॉप ऑफ द सर्फिस और इन शाला हम इसको थोड़ा सा और ऐड करेंगे गोना टॉक अबाउट वेपर प्रेशर इन माई नेक्स्ट सेशन और उसमें मैं आपसे बात करूँगा वेपर प्रेशर क्या होता है और मेरा लेट यू नो हाउ वेपर प्रेशर इज बींग ट्रीटेड फिर बॉलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे और लेट यू नो कि वेपर प्रेशर मयर कैसे किया जा सकता है और उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट मोर अबाउट सम बॉलिंग पॉइंट्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर फिनमिनाज और एनर्जीज ऑफ सम फेस चेंजेस की बात करेंगे राइट एंड देन द लिक्विड पार्ट इज गोइंग टू बी एंड फ्रॉम अ टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स और उसके बाद हम सॉलिड्स की बात करेंगे इन माई नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर राइट थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम स्टेट यून विद मी एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस टॉपिक थैंक यू सो मच